കൂടെടുക്കുന്നുണ്ടോ പേരിട്ടേരക്ക ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നലെയാണ് നമ്മള് നനച്ചുള്ളി കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നനച്ചുള്ളി കഴിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരണല്ലോ ഇതിപ്പോ എന്റേത് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് എന്റെ ശരിക്കും ഞാൻ നനച്ചുള്ളി ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യാൻ നോമ്പി രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചെയ്യലാ കാര്യം കേട്ടോ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കും നിന്നിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ പക്ഷെ ഉപ്പമോന് ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടും കൂടെ കൂടി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി കുറെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ചാർജ് കഴിയും പിന്നെ നേരെ അങ്ങനെ പോവുമല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാതെ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വരും ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് റൂമിൽ ബെഡ്ഷീറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടിട്ട് വരട്ടോ അതിന്റെ മൂടി കട്ട് എടുത്തിട്ട് അവനെ തുടക്കം നല്ല സുഖാലെ പേപ്പർ വിരിക്കും അപ്പൊ ഈയൊരു പലക പട കൊടുക്കും ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടോ ബെഡ്ഷീറ്റ് വെക്കല് രണ്ടോടത്തും ക്യാമറ വെക്കണല്ലേ എന്നാലേ രണ്ടും എടുക്കാറ്റുള്ളു എന്റെ അടുത്തൊരു പൊടി തട്ടുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേട് നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നനച്ചുള്ളിക്ക് നിക്കുമ്പോ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പൊടി തട്ടണ ഉണ്ടാക്കാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനത്തെ കൃഷി ഫോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മടക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതൊരു പൈപ്പുമ്മ ചുറ്റി ചുറ്റിയാണ്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ പൈപ്പുമ്മ ചുറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പഷ തേച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് പഷ ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തേച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചുറ്റി എടുത്താൽ പിന്നെ അത് കാലകാലം പോരൂല ഉപ്പുക്കുട്ടനെ ഞങ്ങള് പണിയെടുക്കുമ്പോ കാവലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഓനിങ്ങനെ നിന്നേരും അൽമാരുടെ പണി കഴിഞ്ഞു പെയിന്റ് അടിക്കാനേക്കണ കൊല്ലം കൊല്ലം പെയിന്റ് അടിച്ചതിന്റെ നനച്ചുള്ളൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ ഇത് തുടച്ചിക്കണ കാരണം അതിന് അത്ര വലിയ പൊടിയില്ല തുടക്കണ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ലൈസോൾ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തുടക്കണത് എല്ലായിടത്തും അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ ഏരിയ ടൈലറിങ് ഏരിയ അപ്പം അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മുകളിൽ ഓപ്പൺ ഡ്രസ്സിൽ ടൈലിട്ട കാരണം താഴെ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ റൂമിലാണ് കേട്ടോ മാറാള തട്ടുന്നത് ഇക്കാണ് കേട്ടോ ആണുങ്ങൾ മാറാള തട്ടിയ പിന്നെ മാറാള വേഗം വരൂല എന്നാ പറയ
ചാടിട്ടായിരുന്നു <laughs> 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 പത്തിരി വരത്തണ മുക്കാലിയാണ് പണ്ടൊക്കെ മുക്കാലി മരത്തിന്റെ ഇപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി ക്രിക്കറ്റ് മിതി ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇക്കാ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ ക്ലോറക്സ് ഇട്ട പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് കുറെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തുണികളാണ് ഇതൊക്കെ അന്ന് ആർക്കാ കൊടുക്കാന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിറച്ചാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കുറെ ആൾക്കാരായി പറയണു രസല്ല രസല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറിച്ചിട്ടു അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട് മുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തല്ലോ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഉള്ളു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറ്റിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കർട്ടൻ കൂടുന്നിടണം പിന്നെ ഷെൽഫൊക്കെ ഞാൻ ഇതാ ഒതുക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഈ ഡ്രോകളിലാണ് ഈ രേഖകളും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അതൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കുറെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ വെഹിക്കിള് അങ്ങനെ ഓരോ കവറുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി വെച്ചു ഇക്കാന്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇതവിടെ കേട്ടോ അതൊക്കെ നീറ്റാക്കി വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് കോയിനുകളൊക്കെ കേട്ടോ അതില് ഇത് വെറുതെ ഒരു കവറാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് കള്ളന്മാരൊന്നും വരാൻ നിക്കണ്ട അറിയാലോ ഞാൻ കർട്ടന്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് തയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ മൂളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ കുഷ്യന് ഇവിടെ കർട്ടൺ കൊടുന്നിടണം നമ്മുടെ ടി വി ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഷെഫ്മോന്റെ അൽമാറ ഇതാ ഷെഫ്മോന്റെ അൽമാറ ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ വൃത്തിയാക്കിയത് ഇതും പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കൊടുത്താണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കുളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ കത്തുന്നില്ല 
ഡ്രോകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി ഡ്രോകൾ ഇതിൽ പിന്നെ പേനകളും ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരക്കണ മഷി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വെക്കാറ് ഇതിൽ പിന്നെ ബൂബുവിന്റെ ബോളും ബൂബുവിന്റെ മരുന്നും ഇന്ന ഈ കല്ലായിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ കിച്ചണിൽ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ബാക്കിന്റെ പോലത്തെ കർട്ടൻ കഴുകിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ചുമന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു സുഖം നല്ല ഇടയ്ക്ക് തട്ടിക്കൊട്ടി ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കർട്ടനുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇടണം നിലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത പണികള് നനച്ചുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോമ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വീടും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി നോമ്പിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ വക പണികളിലൊന്നും മുഴുകാതെ ഈ ബാധത്തുകളിൽ കൂടുതൽ മുഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നനച്ചുള്ളി വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ ഒന്ന് വീട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിലെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനും കൂടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നനച്ചുള്ളി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എടുത്തങ്ങട് കണ്ണും ചെമ്പി ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ഒരു വർഷം വരെ ഒരു സാധനം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം അടുത്ത വർഷം കളയണം എന്നാണ് പറയുക ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഈ കമ്പിമ്മ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് ആണിന്റെ ഈ ആണിമ ജസ്റ്റ് ഇതാ ിട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയി ഒക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ ആ പുല്ലും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ ക്ലീൻ ആയിട്ടോ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പൊ ഇക്കൽ എഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വരെ പോണും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് അടുക്കള ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ അടുക്കള എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ഞാനെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പുള്ളൊക്കെ തുടച്ച് ഇവിടെ പുല്ലും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാ ക്ലീൻ ആയി അല്ല കുപ്പുകൂട്ട ഭംഗിയുണ്ടത് കാണാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വേ
ഫോളോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വെക്കണം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി വെക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒട്ടും ഇതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് വെച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാട്ട മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഒട്ടും പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞ വീഴോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ചിലത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പുരസ്കാര ചുമരാണ് കേട്ടോ നോമ്പിന്റെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നോമ്പിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴത്തേനും വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് അന്ന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാനും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോമ്പിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു എടുത്തതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇടാതിരിക്കാനും വയ്യ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നോമ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് നോമ്പ് പതിനഞ്ചാവുമ്പോഴാണ് തുറക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അത് അങ്ങോട്ട് പറയണ്ട കേട്ടോ വൃത്തിയായി വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയാണ് നല്ല രസാണല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വസ്തുത്തെ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീപ്പിക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഡീപ്പിയും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ചുള്ളി വരുമ്പോ ക്ലീൻ ആക്കാം ക്ലീൻ ആക്കാം ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഓരോ കാരണങ്ങളോടെ ക്ലീനിങ് അങ്ങനെ വൈകി 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 വൈകിട്ട് ഈ സമയമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഉറങ്ങി നീച്ചേക്ക് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ക്ലീനിങ് അതാ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാ ആയിക്കണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നപ്പോ ഒക്കെ എന്തായാലും റാഹത്തായി ഷഫ്മോൻ കൂടി ഇതായി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ഓനും കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹെൽപ്പിന് ഷഫ്മോൻ സൂറത്തിലേക്ക് പോയിക്ക് ഓൻ ഇന്ന് വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആരാ ഗസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ എങ്ങടാ പോകണമെന്നുള്ള കടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നേരി കഴുകി ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇടട്ടെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഉയർത്തിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇടാം നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് ഉയർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുളിക്കാതെ ഉയർത്ത പോലല്ലോ കുളിച്ച് നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ തേച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇനി ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അപ്പൊ ആ വിയർപ്പ് അത്ര ഒരു മുഷിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇനിയും ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇനി പോവാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഒന്നും ഇടട്ടെ മേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെ നോമ്പ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും കാത്തിരിക്കും അത് ഇനി ഈ വീട് നോമ്പിനാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമലൈക്കും